কথা নয় যা দেখি চারিপাশে এমন তো হয় একটু প্রেম আর একটু অভিনয় কেউ কেউ করে শুধু নয় তোমার না কপাল ভালো জানো আজকেও আমার বাবা আমার জন্য একটা সম্বন্ধ নিয়ে আসছে ছেলে কি করে জানো আশেপাশে সব মানুষজন পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সবাই শুদ্ধ আমাকে দোষ দিচ্ছে এই যে তুমি আমার ব্যাপারটা ঠিক মতো বুঝো এই জন্যই তো সব কিছু তোমার সাথে আমি শেয়ার করি কিন্তু এই সমস্যাটারও তো একটা সমাধান দরকার তাই না এই ও ঝামেলাটা কতদিন আর এরকম ঝুলিয়ে রাখা যায় তাই আমি ভাবছিলাম যে তুমি যদি আমার জায়গায় তুমি কি এই সমস্যাটার সমাধানটা করে ফেলো তাহলে কিন্তু হয়ে যায় মানে তুমি গিয়ে ওর বউকে বুঝিয়ে ঠুঝিয়ে নিয়ে আসলে আর কি আর যাওয়ার আগে একটু নাজমিলের সাথে বসে একটু কথা টথা বলে নিলা আমি জানি কিন্তু যে তুমি একমাত্র লোক যে এই ব্যাপারটা তুমি সলভ করতে পারবা তুমি ওকে বুঝিয়ে নিয়ে আসতে পারবা আমি কিভাবে কেন না কেন দেখ আমার স্বল্প কেন আমি যতটুকু বুঝি ধরেন এটা আপনার নাবিলের বিষয় হতো ঠিক আছে অনেকভাবে কথা বলা যেত কিন্তু অন্য একটা হাজব্যান্ড ওয়াইফের বিষয়ে না দূর থেকে অনেক কিছুই একরকম ভাবা হয় বা ভাবা যায় কিন্তু প্রকৃত অর্থ হয়তো বিষয়টা একেবারে অন্য যেমন ধরেন একজন হাজব্যান্ড সে হয়তো সবার কাছে ভালো খুবই সবার পছন্দের মানুষ সেমভাবে ওয়াইফের ক্ষেত্রে একজন ওয়াইফ হয়তো সবার কাছে অনেক পপুলার অনেক পছন্দ কিন্তু ওনার হাজব্যান্ডই জানে যে ফ্যামিলিগতভাবে তারা কতটুকু হ্যাপি সো হাজব্যান্ড ওয়াইফের বিষয়ে না আসলে বাইরের কারো কথা বলাটা ঠিক না তো আমার ধারণা আমার আসলে এই বিষয়ে কথা বলা উচিত হবে না এটাও ঠিক মানে তুমি যখন বলছো তার মানে হচ্ছে এটাই ঠিক তার মানে এই ব্যাপারে আমি কোনো রকম নাক গলাবো না তুমিও না আমিও না ওদের ব্যাপার ওরাই সলভ করো তাই না আমিও ওদেরকে বলে দেবো তোদেরটা তোরা দেখ আমার এখানে দেখার কিছু নেই আমি এগুলি কিছু করতে পারবো না আমি আমার আসলে বুঝতে হবে তো চাটা খাও এখন আর খাওয়া ইচ্ছা করছে না ওপরে কিন্তু কিছু না কিছু খেতেই হবে আমি আসি আচ্ছা ফরমেটেড কনসোল আয়োজ অপারেশন এর ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস ম্যান্ডেটরি উইচ ইজ ওয়ান IOS class functions and flag, manipulators, user defined output and functions. Eighty three days later, fellow. Eighty three days. Mane lag day. The key will lick you like a lot. Acha, you mother Basha. সবাই ঠিক আছে তো হ্যাঁ সবাই ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই তো আসে কি ব্যাপার ঝুমুর তুমি খুব একটা কথা বলছো না কোনো সমস্যা হচ্ছে কোথাও এসো তো কোন কথা বললে তার শত্রু কোন আর পড়াশোনা তো কথা বলতে হয়
পড়াশোনা শুধু পড়তে হয় আর আজকে ঠিক আমি নিজের সাথে নিজের প্রমিস করছি আমি যত পারবো কম কথা বলি আর এই আন্দোলন আমার ঘর থেকে এখন থেকে শুরু প্রথম তোমাকে আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে আচ্ছা কি সূত্র কথা কি যেন বললে মানে ক্যাম্পাসে কোন ঝামেলা হচ্ছে নাকি মানে আমার ক্যাম্পাস তুমি আমাকে বলতেই পারো আমি তো স্যারদের সাথে কথা বলতে পারি সমস্যা নেই কেউ কিন্তু ঝামেলা করছে পড়াশোনা কেমন তুমি তো পড়াটা শেষ হওয়া মাত্র একটা দৌড় দাও এত যে বলি একটু খাওয়া দাওয়া করে যাও একদিনও কিন্তু খাওয়া দাওয়া করতে যাও শোনো আজকে আমার ঝুমুর অনেক সুন্দর করে সবজি ভুনা খিচিরি করছে আর গরু মাংস তুমি খাই দাও বাবা জি আচ্ছা তুমি কিন্তু ভুল মানুষে ভুল খাবারের দাওয়াত দিতেছ তোমার জানো না আমাদের ফয়সাল ভাই আর আগের ফয়সাল ভাই নাই তার সময়ের সাথে সাথে জায়গার সাথে সাথে খাবারের টেস্টও চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন থেকে আসে আর রেড মিট মানে গরুর মাংস গরুর মাংস খায় আর খিচুড়িতে যে ডালটা থাকে সেই ডালে তার গ্যাস তার চেয়ে ভালো তুমি তারে তোমার নিজের হাতে ভাত ডিম ভাসি আর সবজি রান্না করে খাও আম্মা ডাল দিয়ে ওনা কি ডালে তো ওনার গ্যাস আমি দেখা আমি ওর সাথে যে কথা বলছি তুমি সুযোগ হাত ছাড়া করলে কেন সুযোগ কিন্তু সবসময় আসে না সুযোগের সদ্য ব্যবহার করতে শিখে তার জন্য আমি রান্না করে নিয়ে গেছি আবার শাওনের সাথে কথা বললাম শাওন বলল কোম্পানির নাম হচ্ছে মায়ের দোয়া আমার হচ্ছে কোথাও কোনো একটা ঝামেলা আছে মানে তুমি একটু বলবে নাকি ভাই প্রথমে ওই মায়ের দোয়াই মানে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা ছিল দুই ভাই তখন মায়ের দোয়াই দিয়ে ব্যবসা শুরু করছিল পরে মা মারা গেছে পরে দুই ভাই মিল হয়ে গেছে পরে ব্যবসার নাম দিয়েছে টু ব্রাদার্স এন্টারপ্রাইজ ভাই হয়েছে ভাই ক্লিয়ার তুমি আমার সাথে এইভাবে কথা বলবে 
আরে ভাই আপনার কি খারাপ ব্যবহার করতেছি ভাই আমার ব্যবহার তো মনে আপনি জানেননি আপনি তো জানেন না যে আমি আপনার দেখতে পারি না ওই দিন যে আইছিলেন আমি পলাই যাইনি ভাই আপনি আইবেন আপনার লগে দুটো তর্ক হইব আমি চাই নাই লেগে আমি বাইরে হয়ে গেছি আর সব সময় তো আমার মায়ের তো আপনার লগে তুলনা করতো যে ফয়সাল পা দিয়ে পানি খাই আপনার পাইকে মধু না মৌচাক ধরছে হ্যাঁ আপনার পা দিয়ে পানি খাইতে হইব মানে আপনার ভাই আপনার রিকোয়েস্ট করি ভাই আমার ব্যবসা বাণিজ্য আমি কোথায় চাকরি করি না করি এখন নাম কি না এর জন্য গাইতেন না আর আমার এটা পইরা থাকেন না আপনি আমার না নিয়ে পইরা থাকে আপনি একটা প্রাণী বা একটা অন্য কোনো মানুষের নিয়ে একটু গবেষণা করেন কাজে দেব আর আপনার যদি ভাবলেন না ভাই আপনারা নিতে পারি না এমনটা ভাবলেন যে আপনি প্রচুর জ্ঞানী অনেক কিছু জানেন কিন্তু আপনার জানেন না এইটাও ঠিক আছে আর এমনি এই ভাই আপনি এই যে আমি যখন আপনি রাগি তখন আপনি হাসেন না ভাই ওই হাসিটা হচ্ছে কি আমার ধরেন যে আমার মানে মেজাজটা তখন আরও অন্যরকম পর্যায়ে লয়ে যায় ভাই আপনার কথা যদি শেষ হয় ভাই দয়া করে আপনি আমার রুম থেকে একটু বেরোন ভাই আমি একটু জানবো আমার কাজ আছে হাসি কেন জানো আমি যখন তোমার বয়সে ছিলাম আমার মতো করে আমি যতগুলো তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি আমাকে বোঝানোর কেউ ছিল না ভাই আমার দয়া করে রা আমাকে বুঝানো আপনাকে বুঝানো আপনি আমাকে বুঝানো এত বুঝাবুঝির মধ্যে আমি নাই আমার জ্ঞান দিয়ে না এখন দয়া করা এখন আপনি প্লিজ আসেন তুমি অবশ্যই এইভাবে কথা বলো করেন তুই তো বেয়া দবি না ভাই আমি আপনার যদি মানে আমার কথা তো জানেন ধরনের এরকম যদি বেয়া দুই মনে করেন তাহলে বেয়া দুবি আর যদি বেয়া দুই মনে না করেন তাহলে তো কিছু করেন ভাই আপনি ভাই জান ভাই আমি আমার কথা আটকে দিতেছে বুঝতেছেন না আমি তোমার কোন কথাই কোন কিছু মনে করি আসলে নূপুর তখন ঠিকই বলছে আমার আসলে আশির সাথে কথা বলতে যাওয়াটা ঠিক হয়নি ও আমাকে পছন্দই করে না তাই আমারই উচিত ছিল আমার সম্মানটা বজায় রাখা বাবা শোনো আসে কি এমনি মাথা গরম ও কি থেকে কি বলছে তুমি ওর কথা অনেক কিছু নিও না বাবা আসো খাওয়ার আই কাছে যাইতে হয় না বাবা আসে বসে আসে আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না এটা কি হইল আরে আসি কি কইল ওরে কি রে তুই কিছু জানতি তুমি তো জানো যে আশিক ফয়সাল ভাইরা অতটা পছন্দ করে না আজকে হয়তো ওর মাথাটা একটু গরম মাথা গরম অবস্থায় তুমি ওরে যদি এখন কিছু বলো আম্মা ও কিন্তু আরো রিয়াক্ট করবো আরো রাগ কইরা দশটা কথা বলবো তখন তোমার খারাপ লাগবে এত ভালো একটা ছেলে ফয়সাল তার অপছন্দ করে তার কি আছে সে কত ভালো পড়াশোনা সে একটা টিচার মানুষ তার সে কেমনি অপমান করে হইতে পারে না যে আশিকের মাথাটা আজকে একটু গরম আম্মা আম্মা তুমি তুমি ওরে বুঝাও কিন্তু একটু সময় নাও একটু পরে আম্মা আচ্ছা পরে দেখা গেল এখন তুমি কিছু বলতে গেলা আশিক জিদ করে চাকরি বাকরিও সব সাইরা দিল তখন হিতে বিপরীত হয়ে যাবো না হ্যাঁ সে তো লাট সাহেব তাই আমরা সবসময় ভয় করে চলতে হইব আপা ফয়সাল ভাইয়ের লগে যদি তোমার বিয়ে হয় আশিক ভাইয়ের লগে তো সারাক্ষণ মানামারি লেগে যাবো
আমার কিন্তু ধৈর্যের বাদ নেই আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি তোমরা বলেছি না যে কিছুদিন সময় চা আমি সময় দিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমরা কিছুই বলছো না আমি তো এটার মানে বুঝতে পারছি না বা আমরা তো বলেছি যে আমরা বিয়ে করবো এবং সেটা অতি শীঘ্রই করবো কিন্তু তুমি যদি এরকম প্রেশার দাও তাহলে তো হবে না না মানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগবে না আমাদের দুজনের মধ্যে কেবল একটা কিছু শুরু হচ্ছে সেটা একটু বুঝি আমরা বা তুমি কি চাইছো যে হুটহাট করে বিয়ে করে ফেললাম তারপর বিয়ের পরে আমাদের অশান্তি হলো তাই না গো বলো বিয়ের পরে আমাদের অশান্তি হবে তখন কি এটা আমার ভালো লাগবে তা তো লাগবে না সো আমি এত কিছু বুঝি না আমি এত কিছু বুঝতেও চাই না আমি দেখছি যে আমি জানিও যে তোমাদের মধ্যে একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে হ্যাঁ আর আমি এই যে বিয়ের আগে এই ধরনের মেলামেশাটা আমি ঠিক পছন্দ করছি না আমি চাচ্ছি যে তোমাদের বিয়ের পরে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো সো আমি এখন উপরে যাব ফসলের মা মামা মামির সাথে কথা বলে আসবো আন্টি ওপরে কি কোনো লাভ হবে না ওপরে যারা আছে না ওরা আমার মানে একটু দূরেরই সম্পর্কে আত্মীয় আর মানে আমার আমার লাইফের ব্যাপারে সত্যিকের অর্থে সিদ্ধান্ত নেয়ান হচ্ছে আমার খালা আর তাদের মাধ্যমে যদি আমার খালার কাছে এই প্রস্তাব যায় তাহলে আমার খালা কখনোই রাজি হবে না সেটা আমি মোটামুটি কনফার্ম ঠিক আছে উপরে গেলাম না তোমার খালার ফোন নাম্বারটা তো আমি তার সাথে সরাসরি আলাপ করব হ্যাঁ ওইটাই আমি ওইটাই বলতে চাইছি যে যেটা হয়েছে যে তোমার কেমন দেখায় বলো তো যে তুমি খালাকে সরাসরি ফোন দিয়ে বিয়ের কথা বলবা তো বেটার আমরা মোটামুটিভাবে ফিক্স করি একটু সময় নেই আমরা ডেট টেট ফিক্স টিক্স করি এক এক আলোচনা করি তারপরে তুমি খালাকে সরাসরি বাসায় দাওয়াত দিবা মু তোমার না মানুষের রান্না বান্না করে খাওয়াতে ইচ্ছে করে তো ওর খালা বাসায় আসবে বাসা বাড়ি দেখবে এখানে খাবে দাবে থাকবে তারপর না বিয়ের প্রপোজালটা তার সামনে দেওয়া হবে রাইট ইয়েস সে ইয়েস ঠিক আছে ঠিক আছে আমি মানলাম তোমাদের সব কথা মানলাম কিন্তু এইখানে এই মুহূর্তে তোমাদের কথা দিতে হবে যে তোমরা বিয়ে করছো তাহলে আমি আরো কিছুদিন তোমাদের সময় দিতে পারবো আর না হলে তোমরা যদি আমার কথা না শোনো তাহলে আমি এখনই বাসা থেকে বের হয়ে আসি তুই আমার মুখ আর দেখতে পাবি না সোজা বাচ্চা মানুষের মতো কেন করতে ছোট মানুষের মতো কেন করছো তাই না আমরা তো প্ল্যান করছি আমরা তো ওই প্ল্যানেই আগাচ্ছি আমরা ঘর করব সংসার করব তাই না আমরা তো ওই প্ল্যানেই আগাচ্ছি আগাচ্ছি তো আমরা তার মানে কি তার মানে তোরা রাজি ফাইনাল হ্যাঁ মানে ফয়সল ভাই বলো আরে তুই ভাই ভাই করছিস কেন ও কি তোর ভাই লাগে নাকি একটু সময় তোর লাগবে ভাই থেকে আগে মানে আই মিন হাজ একটু সময় লাগবে আম্মু ঠিক হয়ে যাবে তারপরে বলো 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 ফয়সাল কি বলবো আম্মু কি জিজ্ঞেস করছে কি সেটা কবে বিয়ে করছি আমরা আমরা আমি বিয়ে করছি আমরা কবে বিয়ে করছি বিয়ে করছি আমরা হ্যাঁ 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 বিয়ে করছি আমরা তাহলে ফাইনাল ফাইনাল ঠিক আছে তাহলে এই এই আমি বাসা থেকে আর যাচ্ছি না তাহলে কোথাও আমি এখানে থাকছি এবং এই শুভ সংবাদটা মানে সবাই এনজয় করার জন্য আমি মিষ্টি নিয়ে আসি হ্যাঁ রাজি হয়ে গেছে আমি মিষ্টি ব্যবস্থা করি প্রবলেম কি বাচ্চি প্রবলেম হ্যাঁ আশ্চর্য কথা দিয়ে বাতালে বিয়ে করে ফেলতেছি আমরা এখন আজকে উনি এখানে বললো যে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে সেই জন্য হ্যাঁ বলতে বলবো কালকে বলবে যদি তোমরা বিয়ে না করো তোমাদেরকে আমি এখন নিজে কাজী অফিসে নিয়ে যে বিয়ে পড়াবো তখন কি করবো প্রবলেম কি তোমার তোমার আমার সামনে আসলে তো অনেক ধরনের কথা বের হয় মুখ দিয়ে কই তোমার বোনের সামনে যখন যাও তখন তো এত কথা বের হয় না বিজে বেরের মতো থাকো আমার হুট হাত ডাক দিয়ে এতগুলো প্রশ্ন করে মনে হয় যে আমি আর রিমান্ডে ডাকছি দিন দিছে সিদ্ধ করা থাকলে তাই দিত তোমার না কতটা डिफरेंट তোমার কোনো আইডিয়া আছে আমি সাতটা খানিকের মধ্যে তোমার ফিরে দিতাম